ஒரு துகள் ஒன்று சிறு சியக்கத்தை மேற்கொள்கிறது அதன் பெரும முடுக்கம் ஆல்ஃபா மற்றும் அதன் பெரும திசைவேகம் பீட்டா எனில் அதன் அளவு காலம் எவ்வளவு நியூட் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் கேட்கப்பட்ட வினா அதாவது துகளோட துகளோட இயக்கம் வந்து சிறு சியக்கம் கொடுத்துட்டாங்க பெரும முடுக்கம் வந்து ஆல்ஃபா கொடுத்துருக்காங்க அதுமாரி பெரும திசை வந்து பீட்டா கொடுத்துருக்காங்க இப்போ பெரும் முடுக்கம் ஆல்ஃபாங்கிறது வந்து இந்த உமையாஸ்கர் ஏ அதாவது மைனஸ் உமையாஸ்கர் ஏ வரும் நம்ம எண்மதிப்பு மட்டும் எடுக்கும்போது உமையாஸ்கர் ஏன்னு எடுத்துக்கலாம் அது மாலில் செலுத்தோன்னா உங்களுக்கு உமையாஸ்கர் ஏ கிடைக்கும் அது ஒரு பெருமதி இசை வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு பீட்டா அப்படிங்கிறது அதுக்கு வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு ஏ உமையகான் கிடைக்கும் இப்போ இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி அளவு காலம் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ இதில் உமையாக இருக்க பாருங்கள் உமையாங்கிறது யூடியூப் போய் பீட்டி அப்போ அதில் அளவு காலம் அரைஞ்சிருக்கு அப்போ அதனால் இது ரெண்டையும் லிங்க் பண்ணி அவங்களுக்கு டூ போய் பீட்டி உமையாக டூ போய் பீட்டி மூலமாக அளவு காலம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஈஸியாக சரி இப்போது அது பெரும் முடுக்கம் ஆழ்வான் கொடுத்துருக்காங்க அதேமாதிரி பெரும் தேசியும் பீட்டான் கொடுத்துருக்காங்க இதை நம்ம பயன்படுத்தணும் அதில் இப்போ தொழில் பெரும் முழுக்க என்னது ஆல்ஃபாக்குள்ளி உமையாஸ்கர் அல்லது உமையாஸ்கரி தொழில் பெரும் திசை வந்து பீட்டாவுக்குள்ளே இமேகா இப்போ ரெண்டு சமன்பாட்டிலேருந்து ஒப்பிட்டோன்னா ஆல்ஃபா பி பீட்டானா ஏ உமையாஸ்கர் பி ஏ உமையாக கிடைக்கும் ஏ ஏ அடிபட்டு வரும் உமையாஸ்கர் கீழே உள்ள உமையாவில் ஒரு உமையாக அடிபட்டு வரும் மேலே ஒரு உமையாக மட்டும்தான் இருக்குது அப்போ ஆல்ஃபா பீட்டா கொள்ளு உமேகா இப்போ உமையாங்கிற டூ பை பீட்டி இப்போ டி ஈக்குவல் டு டூ பை பீட்டா பை ஆல்ஃபானு வந்துடும் இப்போ அளவு காலம் அளவு உங்களுக்கு டூ பை பீட்டா பை ஆல்ஃபா என்பது தான் சரியான விடை நன்றி ஒரு துகள் ஒன்று சிஎஸ் இயக்கத்தை மேற்கொள்கிறது அதன் திசைவேகம் எக்ஸ் ஒன் மற்றும் எக்ஸ் டூ நிலைகளில் முறையே வி ஒன் மற்றும் வி டூ எனில் அதன் அளவு காலம் எவ்வளவுன்னு கேட்டுருக்காங்க இப்போது அது வந்து நீட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் கேட்கப்பட்ட வினா ஒரு துகள் வந்து சிஎஸ் இயக்கத்தை மேற்கொள்கிறதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி அந்த திசை வந்து எக்ஸ் ஒன் மற்றும் எக்ஸ் டூ நிலையில் வந்து முறையே வி ஒன் ஒன் டூ வி அதோட அளவு காலம் என்ன அப்படின்னு அப்போது நிலைகள் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ கொடுத்துருக்காங்க திசைகள் வி ஒன் எட்டு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அதை வச்சு பார்க்கும்போது நம்ம வந்து விக்கும் அந்த நிலை எக்ஸுக்கும் இடையே உள்ள தொடர்பு என்ன இருக்குன்னு பார்க்கணும் அதை வச்சு நம்ம இங்கே தீர்க்க முடியும் அப்போது அதை வச்சு பார்க்கும்பொழுது உங்களுக்கு அளவு காலத்தில் என்ன இருக்குது உங்களுக்கு டீங்கும்போது அளவு காலம் அது உமையாக ஈக்குவல் டூ பை பைட்டி அதில் வருது அப்போ உமையாகவும் அந்த கோணர்கள் அல்லது கோண திசை எனப்படக்கூடிய அந்த உமையாகவும் இதில் இன்வால் ஆகும் அப்போ இது மூணு லிங்க் பண்ணுற மாதிரி என்ன வாய்ப்பாடு பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு யோசித்து அதன் மூலமாக என்ன பண்ணணும் இதற்கான தீர்வை கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது கொஸ்டின் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க வினா எப்படி இருக்குது அதில் என்னென்ன இருக்குது என்னென்ன பயன்படுத்தலாம் அந்த தீர்வு காண முடியுங்கிறது முக்கியம் சில பார்த்திங்கன்னா நமக்கு தெரியும் வி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு உமையா ஸ்கொயர் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு தெரியும் அல்லது வி கொண்டு அவங்களுக்கு உமையா ஸ்கொயர் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் மேஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ங்கிற ஃபார்ம்ல தான் நம்ம எப்படி எடுத்துருக்கோம் ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வி ஸ்கொயர் கொண்டு உமையா ஸ்கொயர் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் மேஸ் வி ஸ்கொயர் வரும் இங்கே வி ஒன் வி டுங்கிறதால வி ஒன் ஸ்கொயர் கொண்டு உமையா ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் மேனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் இனி எக்ஸ் ஒன் நிலைக்கு வி ஒன் அதில் அதே மாதிரி என்னது வி டூ ஸ்கொயருக்கு வந்து எக்ஸ் டூ ஸ்கொயர் எக்ஸ் டுங்கிறதால வி ஒட்டுக்கு வந்து எக்ஸ் டூ நிலைங்கிறதால வி டூ ஸ்கொயர் கொள் டு உமையா ஸ்கொயர் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் மேனஸ் எக்ஸ் டூ ஸ்கொயர் இப்போது ரெண்டு சமன்பாடையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அவங்களுக்கு தீர்க்கும் பொழுது வி ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் வி டூ ஸ்கொயர் ரெண்டு சமன்பாட்டில் ரெண்டு முதல் சமன்பாடு என்ன சொல்லி கழிக்கும் பொழுது வி ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் வி டூ ஸ்கொயர் கொள் டு உமையா ஸ்கொயர் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் வரும் அந்த ஏ ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் அடிபட்டு போயிடும் கழிக்கிறதுனால அப்போ இதில் இருந்து உமையா ஸ்கொயர் வந்து அப்படி வச்சுட்டு இந்த பக்கம் தள்ளிட்டோம்னா அவங்களுக்கு விஒன் வி ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் வி டூ ஸ்கொயர் பை எக்ஸ் டூ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் வரும் அப்போ உமையாங்கிறது வந்து ரெண்டு பக்கம் ரூட் எடுத்துகிட்டோம்னா உமையா என்ன வருமா உமையா கல் ரூட் ஆஃப் வி ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் வி டூ ஸ்கொயர் பை எக்ஸ் டூ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் இப்போ உமையாங்கிறது என்னது டூ பை பைட்டி இப்போ டூ பை பைட்டி ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் வி ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் வி டூ ஸ்கொயர் பை எக்ஸ் டூ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் வரும் அல்லது டி ஈக்குவல் டு டூ பை ஸ்கொயர் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர்
ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டு ஏ சைன் ஆஃப் ஒமே ஆர்டி ப்ளஸ் கே எக்ஸ் ப்ளஸ் ஜீரோ புள்ளி ஐந்து ஏழு மீட்டர் மற்றும் ஒய் டூ ஈக்குவல் டு ஏ காஸ் ஒமே ஆர்டி ப்ளஸ் கே எக்ஸ் மீட்டர் எக்ஸ் என்பது மீட்டரிலும் டி என்பது நாடியிலும் குறிக்கப்பட்டால் இந்த நாடுகளுக்கு இடையான கட்ட வேறுபாடு என்ன இருக்கும் கேட்டிருக்காங்க ஏஏபிஎம்டியில் வந்து உங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று அன்று கேட்கப்பட்ட வினா இப்போ இதில் வந்து என்னென்னா இரண்டு சார்மர்கள் கொடுக்கும் பொழுது அதை நம்ம ஒப்பிடணும் இப்போ ஒய் ஒன்றுங்கிறது வந்து சைன் இன் டைம்ஸ் ஆஃப் சைன் இருக்குது அதே மாதிரி ஒய் டூங்கிறது வந்து காசு விடயத்தில் இருக்குது அதாவது கொஸ்டின் விடயத்தில் இருக்குது சைனுக்கும் காசுக்கும் ஒன்று ரிலேஷன் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது சைன் நைன்டி ப்ளஸ் சீட்டாக வந்து என்ன உங்களுக்கு காசு சீட்டாக இப்போ காசு சீட்டாக வந்து சைன் ஆஃப் நைன்ட்டி ப்ளஸ் சீட்டாக எழுதலாம் அல்லது நைன்ட்டிக்கு பல அண்ட் ஃபைவ் பி டூ பயன்படுத்தலாம் அப்போது அந்த ஒய் ஒன்றுங்கிறது எவ்வளோ கட்டத்தில் இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு ஜீரோ புள்ளி ஐந்து ஏழு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இங்கே எவ்வளோன்னு நம்ம மாற்றும் பொழுது என்னவாக இருக்கோ அதை ஒப்பிட்டணும் அதை ரெண்டு பேர் படம் கண்டுபிடிக்கணும் ஒய் ஒன்றுக்குள்ளே சைன் ஆஃப் ஒம்பே ஆர்டி ப்ளஸ் கே எக்ஸ் ப்ளஸ் ஜீரோ புள்ளி ஐந்து ஏழு மீட்டர் கொடுத்துருக்கு ஒய் டூங்கிறது ஏ காசாக ஒம்பே ஆர்டி ப்ளஸ் கே எக்ஸ் மீட்டர் கொடுத்துருக்கு இதான் வந்து கொடுக்கப்பட்டது ஒய் டூ எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா அதாவது ஏ காசாக ஒம்பே ஆர்டி ப்ளஸ் கே எக்ஸ் மீட்டரை ஒய் டூ ஈக்குவல் டு ஏ சைன் ஆஃப் ஃபைவ் பி டூ ப்ளஸ் நை ஒம்பே ஆர்டி ப்ளஸ் கே எக்ஸ் எழுதலாம் ஏன்னா சைன் நைன்டி ப்ளஸ் சீட்டாக வருது பார்த்தீங்களா அந்த விடயத்தில் எழுதும் போது சைன் ஆஃப் ஃபைவ் பி டூ ப்ளஸ் ஒம்பே ஆர்டி ப்ளஸ் கே எக்ஸ் எழுதலாம் அப்போது இங்கே வந்து ஃபைவ் பி டூங்கிறது வந்து என்னது அவங்களுக்கு ஃபைவ் டூ அதாவது கட்டம் இங்கே வந்து ஃபைவ் பி டூங்கிறது கட்டம் ஒய் ஒன் வந்து ஃபைவ் ஸோ இப்போ அது வரைக்கும் வந்து கம்பேர் பண்ணும் பொழுது அதாவது வேறுபாடு கண்டுபிடிக்கும் பொழுது கட்ட வேறுபாடு டெல் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் டூ மைனஸ் ஃபைவ் ஒன் என்பது தான் அந்த வேறுபாடு ஸோ ஃபைவ் டூங்கிறது ஃபைவ் டூ ஃபைவ் அந்த டிஸ் ஃபைவ் பை டூ அதே மாதிரி ஃபைவ் ஒன்னுங்கிறது என்னது ஜீரோ பாயிண்ட் ஐந்து ஏழு அல்லது ஜீரோ புள்ளி ஐந்து ஏழுங்கிறது தான் இப்போ ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு ஏழு அப்படி நம்ம கணக்கிடலாம்னா ஃபைங்கிறது வந்து மூணு புள்ளி ஒன்று நாலு இப்போ மூணு புள்ளி ஒன்று நாலு பை ரெண்டு எவ்வளோ ஒன்று புள்ளி அஞ்சு ஏழு எனக்கு மைனஸ் ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு ஏழு இருக்கும்போது ரெண்டு கழிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ரீடியம் கிடைக்கும் நன்றி ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு மீட்டர் கியூப் பர்மன் கொண்டது ஒரு குறிப்பிட்ட வெளிப்பகுதியில் எங்கும் ஐந்து வோல்ட் மின் அழுத்தம் காணப்படுகிறது இந்த பகுதியில் அமைந்துள்ள மின்புல மதிப்பானது எவ்வளோ இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு மீட்டர் கியூப் பர்மன் கொடுத்துருக்காங்க அந்த குறிப்பிட்ட வெளிப்பகுதியில் வந்து எல்லா இடத்துலையுமே ஐந்து வோல்ட் மின் அழுத்தம் காணப்படுது அப்படின்னா அது பரவாயில்ல அந்த ஐந்து வோல்ட் மின் அழுத்தம்னா அவங்களுக்கு சீரான மின் அழுத்தம் நிலவுதுன்னு அர்த்தம் அதாவது மின் அழுத்தம் ஆனது இங்கே மாறலியாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் எப்பொழுதுமே மின் அழுத்தம் வந்து மாறலியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதில் மின் பிளச்சி வந்து சுழியாக இருக்கும் ஏன்னா மின் அழுத்த வேறுபாடு அங்கே வந்து இல்லைன்னு அர்த்தம் அதாவது மின் அழுத்த வேறுபாடு சுழியாகிடும் காரணம் என்ன ஒரு புள்ளிலையும் இன்னொரு புள்ளிலையும் உள்ள மின் அழுத்த சமமாக இருக்கும்போது மின் அழுத்த வேறுபாடு அந்த ரெண்டு புள்ளிகளுக்கிடையே உள்ள அந்த மின் அழுத்தத்துக்கிடையான வேறுபாடு என்னவாக இருக்கும் ரெண்டு சமமாக இருக்கிறதால சுழியாக இருக்கும் ஓகே அப்போ ஒரு புள்ளியில் ஐம்பது அஞ்சு வோல்ட்னு ஒரு புள்ளி அஞ்சு வோல்ட்டு அப்போ அஞ்சு வோல்ட் மைனஸ் அஞ்சு வோல்ட் தான் மின்னத்த வேறுபாடு அப்போ என்ன ஆகும் சுழியாகிடும் ஓகேவா அப்போது உங்களுக்கு இதை பொறுத்து சொல்லலாம் அதே மாதிரி என்னென்னா அந்த மின்புலச் செறிவுக்கான இந்த வாய்ப்பாடை பார்க்கும் பொழுது ஈக்குவல் டு மைனஸ் டிஇ பை டிஆர் அது எதிர் மின்புலச் செறிவு அதாவது எதிர் மின் அழுத்த செறிவு தான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட புள்ளி உள்ள மின்புலச் செறிவுன்னு சொல்லுவோம் அப்போ சொல்லிங்கிறது தான் அதுக்கு சரியான விடையாக இருக்கும் காரணம் என்னென்னா ஈக்குவல் மைனஸ் டிஇ பை டிஆர் இப்போ மைனஸ் டிவிங்கிறது டிவி பை டிஆருங்கிறது வந்து மின் அழுத்தமானது அந்த குறிப்பிட்ட பகுதியில் வந்து நான் சீராக இருக்கிறதுனால அது வெளி முழுவதும் மின் அழுத்தம் மாறலியாக இருக்கிறதுனால மின்புலச் செறிவு மதிப்பு என்னவாக இருக்கும் சுழியாக இருக்கும் என்பது தான் ஏன்னா வந்து எந்த ஒரு மாறிலையும் நம்ம வந்து வாய்க்கல் எடுக்கும் பொழுது அது மாதிரி சொல்லி என்பது கணித ரீதியாக நமக்கு தெரியும் நன்றி ஐம்பது சென்டிமீட்டர் நீளமும் நூறு சுற்றுகளையும் உடையதொரு நீள்வரி சுருள் ரெண்டு புள்ளி ஐந்து ஆம்பியர் மின்னோட்டத்தினை தாங்கிச் செல்கிறது நீள்வரி சுழலின் மையத்தில் உள்ள காந்தப்பாம் என்பது எவ்வாறு இருக்கும் கேட்டிருக்காங்க நீள்வரி சுழலின் மையத்தில் அல்லது வந்து என்ன உங்களுக்கு அரியில் இது மாதிரி மாற்றி மாற்றி கேட்கலாம் மையத்தில் இருக்கும்போது அதுக்கான ஃபார்முலா தான் நம்ம பயன்படுத்தணும் இம்யூனாட் மதிப்பு
நான்கு உடைகள் எது சரியான உடை அப்படின்னு பார்க்கணும் ரெண்டு உடைகள் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் வருது பாருங்கள் டென் பவர் சம்திங் தான் மாறுது அடுத்த ரெண்டு பேர் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ வருது எது வந்து பார்க்கலாம் இப்போ எல் என்னது ஐம்பது சென்டிமீட்டர் அப்போ அது ஜீரோ புள்ளி ஐந்து மீட்டர் ஏன்னா ஐம்பது சென்டிமீட்டர் ஒரு சென்டிமீட்டருங்கிறது ஒன்று பை நூறு அப்போ ஐம்பது பை நூறுனா ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு வந்துடும் ஐங்கிறது ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு ஆம்பியர் எண்ணுங்கிறது வந்து நூறு சுற்றுக்கள் அதாவது நாண்டு டென்ஸ் இப்போ ஓலை நேரத்துக்கு சுற்றுக்கள் இன்றைக்கி என்ன வரணும் ஸ்மால் எண்ணு அப்போ கேப்டன் என் பை எல் கேப்டன் அளவு நூறு எல் வந்து ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு அப்போ இரநூறு சுற்றுக்கள் வரும் ஓலை நேரத்துக்கு வந்து இரநூறு சுற்றுக்கள் நீர்வீழ்ச்சியின் மையத்தில் உள்ளது நீர்வீழ்ச்சியின் உள்ளே காந்தப்படங்கிறது பி ஈக்குவல் டு மினாட் எண்ணெய் மினாட்டுக்கு ஃபோர் பாயிண்ட் டென் பாயிண்ட் செவனு எண்ணுங்கிறது இரநூறு இன்ட்டு ஐங்கிறது ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு பேருக்கு வயசு கொடுக்கணுன்னா அவங்களுக்கு ஆறு புள்ளி ரெண்டு எட்டு இன்ட்டு பத்து ஃபோர் மைனஸ் நான்கு டெஸ்ட்லாம் வரும் இப்போ ஆறு புள்ளி ரெண்டு எட்டு இன்ட்டு பத்து ஃபோர் மைனஸ் நான்கு டெஸ்ட்லாம் என்பது தான் சரியான விடை நன்றி ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பது எண்பது இருபத்தி ரெண்டுடைய ஒரு இரும்பு தண்டு ஆயிரத்தி இரநூறு ஆம்பியர் மீட்டர் பவர் மைனஸ் டூ எனும் காந்தமாக்கு பிரகத்திற்கு உட்படுத்தப்படுகிறது ஐயப்பத்தி ரெண்டு வந்து ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பது காந்தமாக்கு பூலம் வந்து ஆயிரத்தி இரநூறு ஆம்பியர் மீட்டர் பவர் மைனஸ் டூ கொடுத்துருக்காங்க இப்போ தண்டு செய்யப்பட்ட பொருள் புகுதிரன் என்பது எவ்வளோ இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ மீன் ஆட் மதிப்பு ஃபோர் பை இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் செவன் டிஎம் ஏ பவர் மைனஸ் ஒன் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ தண்டு செய்யப்பட்ட பொருளின் புகுதிரன் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கும்போது அதுக்கு எந்த வாய்ப்பாளை பயன்படுத்தலாம் எப்படி பயன்படுத்தலாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் இப்போ விட கிடைக்கக்கூடிய விடையும் வந்து டெஸ்ட்லா மீட்ரு ஆம்பியர் யூனிவர்ஸில் தான் வரப்போகுது உங்களுக்கு வந்து என்னென்னா ஏற்பத்தி வந்து என்னது இந்த கை மதிப்பு கொடுத்துருக்காங்க அது காந்தமாக எவ்வளோ மதிப்பு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ மியூஆர் ஈக்குவல் டு என்னது ஒன் ப்ளஸ் கையம் இப்போ மியூஆர் ஈக்குவல் டு கையம் இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க எழுபத்தி ரெண்டு ஐநூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது ப்ளஸ் ஒன்று அப்போ எவ்வளோ அறநூறு இப்போ மியூஆர் வந்து அறநூறு கிடைக்கிது இப்போ மீ ஈக்குவல் டு மீ நாட் மியூஆருங்கிறது நமக்கு தெரியும் அப்போ மீ ஈக்குவல் டு மீனாட் மதிப்பு ஃபோர் பாயிண்ட் டென் பாய் மைனஸ் செவன் மீஆர் மதிப்பு என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அறநூறு இப்போ அறநூறு இன்ட்டு ஃபோர் பை இன்ட்டு டென் பாய் மைனஸ் செவன் அப்போ மீ ஈக்குவல் டு அறநூறு இன்ட்டு ஃபோர் பை இன்ட்டு டென் பாய் மைனஸ் செவனுக்கு போது எவ்வளோ வரும் அறநூறையும் நானூறு பையும் இருக்கணும்னா உனக்கு ரெண்டாயிரத்தி நானூறு பை இன்ட்டு டென் பாய் மைனஸ் வரும் அதை சிம்பிள் பண்ணும்போது ரெண்டு புள்ளி நாலு பை இன்ட்டு டென் பாய் மைனஸ் ஃபோர் டெஸ்ட்லா மீட்டர் ஏ பவர் மைனஸ் ஒன்று வரும் கொடுத்துருக்க விடைக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம என்னென்னா எந்த விடை வரும்னு பார்க்கும்பொழுது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் இதை மீட மதிப்பாக மாற்றிருக்கோம் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி நானூறு பை இன்ட்டு டென் பாய் மைனஸ் ஒன் டேட்டை கொடுத்து அதே எடுத்துக்கலாம் இப்போ அதை நம்ம சிக்கி பார்க்கும்பொழுது ரெண்டு புள்ளி நாலு பை இன்ட்டு டென் பாய் மைனஸ் ஃபோர் டெஸ்ட்லா மீட்டர் ஏன்ஸ் வருது இதுதான் சரியான விடை நன்றி புவியினது பரப்பில் ஒரு பொருள் எழுபத்தி ரெண்டு நியூட்டன் என்ற எடையை பெற்றுள்ளது அதாவது புவி பரப்பில் வந்து ஒரு பொருளோட எடை வந்து எழுபத்தி ரெண்டு நியூட்டன் புவியின் ஆரத்தின் பாதிக்கு சமமான உயரத்தில் அதன் மீது செயல்படும் புயிர் புவி செய்யாதுன்னு கேட்டிருக்காங்க அது புவியின் ஆரத்தில் வந்து பாதிக்கு சமமான உயரம் அதாவது ஆரத்தில் பாதி தான் வந்து அதோட உயரம் பிடிக்கும்போது உங்களுக்கு புயிர் புவி செய்யணும் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போது உயர்த்தி பொருத்த மாறுபாடு அந்த ஃபார்மில் நம்ம வந்து பயன்படுத்தணும் போய் பரப்பில் வந்து எழுபத்தி ரெண்டு நியூட்டன் அது வந்து போய் நான் ஆரத்தில் பாதி சமமான உயரத்தில் இருக்குன்னா அப்போ அந்த ஹச்சிங்கில் வந்து ஆர்இ பை டூன்னு போடணும் அதை வச்சு தான் நமக்கு என்னென்னா அந்த விடை எந்த விடை சரியான விடையாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுங்க நான்கு விடை கொடுத்துருக்காங்க முப்பத்தி ரெண்டு நியூட்டன் முப்பது நியூட்டன் இருபத்தி நான்கு நியூட்டன் நாற்பத்தெட்டு நியூட்டன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்க டேட்டாவிலே இருபது நியூட்டன் தான் தான் இருக்குது அது சிஜிஎஸ் முறையில் எஸ்ஏஎல் முறையில் தான் இருக்குது இப்போ விடைய எஸ்ஏஎல் முறையில் இருக்கால் எந்த ஒரு மாற்றமும் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது ஃபார்முலா தெரிஞ்ச அவ்வளோ போதும் அந்த ஃபார்முலாவை பயன்படுத்தி என்ன பண்ணலாம் நம்ம எளிதாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது ஆழத்தை பொறுத்து அதே மாதிரினா அவங்களுக்கு உரத்தை பொறுத்து குத்தி இறத்தை பொறுத்து இருக்கும்போது அவங்களை அந்தந்த ஃபார்முலா அவங்களுக்கு வந்து மைண்டுக்கு வரணும் அடிக்கடி பயன்படுத்தினால் நமக்கு என்னென்னா உங்களுக்கு பயன்பாட்டில் இருக்கும்பொழுது உங்களுக்கு எளிதாக நம்ம அந்த ஃபார்முலா பயன்படுத்தினா சரி வாங்க
ஸோ அப்போ அது ஈக்குவல் டு என்னது எம் இன் டு ஜிஹெச்சிங்கிறது ஜி சப்ஸ்கிரிட் ஹெச்சுங்கும் போது ஜிஎஸ் பை ஒன் ப்ளஸ் ஹெச் பை ஆர் ஹோல் ஸ்கேர் இப்போ ஹெச்சுங்கிறது என்னது ஆர்பைட் கொடுத்துறாங்க அந்த ஆர்பைட் ஒப்பிடுறது ஒரு பதிவிடுறோம் ஆர்பைட் ஒப்பிடுறது முழுதும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு நான் கீழே ஆறு மேலே ஆறு ஒன் பைட் டூ வந்துருமா ஸோ அப்போ என்னது ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஹோல் ஸ்கேர் அப்படிமோ என்னது த்ரீ பி டூ ஹோல் ஸ்கேர் த்ரீ பி டூ ஹோல் ஸ்கேர்னா நைன் பை ஃபோர் ஃபோர் கிடைக்குமா கீழே டினமேட்டில் அப்போ எழுபத்தெண்டு பை ஒம்பது பை நாலுங்கும் போது எவ்வளவு நாலு மேலே வந்துடும் அப்போது ஒம்பது எழுபத்தெண்டு அடிச்சோன்னா மேலே எட்டு ஏற்கனவே நாலு மேலே போனது இருக்கா அப்போ எட்டு நாங்கள் முப்பத்தி ரெண்டு வருஷம் முப்பத்தி ரெண்டு லிட்டர் ஸோ முப்பத்தி ரெண்டு லிட்டர் என்பது தான் சரியான விடை நன்றி ஆறு ஆரம் கொண்டதொரு நுண்துளை குழாய் நீரில் அமிழ்த்தப்படுகிறது அதில் நீரானது ஹெச் உயரம் விளம்புகிறது நுண்துளை உள்ள நீரது நிறை ஐந்து கிராம் டூ ஆறு ஆரம் கொண்ட மற்றொரு நுண் துளை குழாய் நீரில் அமிழ்த்தப்படுகிறது இந்த குழாயில் எழும்பக்கூடிய நீரது நிறை எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அது நுண்துளை குழாயோட ஆறம் வந்து ஆறு இருக்குது அது வந்து நீரில் அமிழ்த்தப்படும் போது அதில் வந்து ஹச்சு உயரம் எழும்புதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க நுண்துளை குழாயில் நீரோட நிறை வந்து ஐந்து கிராம் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து டூ ஆறு ஆரம் கொண்ட மற்றொரு நுண்துளை குழாய் வந்து நீரில் அமிழ்த்தப்படுது அப்படின்னா இந்த குழாயில் எழும்பக்கூடிய நீரது நிறை எவ்வளோவாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அது ஆரம் ஆறுது முதல்ல ஆறு ஆரம் உள்ளதுக்கு வந்து ஐந்து கிராம் நிறைய உள்ள இருந்ததுக்கு வந்து ஹச்சு உயரம் விரும்புது அதே வந்து இரண்டு மடங்கு அதோட இரண்டு மடங்கு ஆறு ஆரம் கொண்ட மற்ற நுண்துளை குழாய் நீரில் அமைத்தப்படுதுச்சுன்னா அந்த குழாயில் எழும்பக்கூடிய நீரது நிறை எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஆறு ஆரத்துக்கு வந்து ஐந்து கிராம் நிறை அப்போது டூ ஆறு ஆரம்னா எவ்வளோ நிறை இருக்குது அப்போ நிறையிலையும் நிறைக்கும் அந்த ஆரத்துக்கு இடையே உள்ள தொடர்பை பயன்படுத்தி அந்த எந்த ஒரு ஃபார்முலா பயன்படுதுன்னு அதை அந்த ஃபார்முலா எடுக்கணும் அந்த ஃபார்முலாவில் வந்து நிறைக்கும் ஆறுத்துக்குள்ள இல்லையோ தொடர்பு வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் இந்த தீர்வை பெற முடியும் சரி அது எப்படின்னு பார்க்கலாம் இதில் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அஞ்சு புள்ளி ஜீரோ கிராம் பத்து புள்ளி ஜீரோ கிராம் இருபது புள்ளி ஜீரோ கிராம் ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு கிராம் அப்படின்னு எல்லாமே கிராமில் தான் இருக்குது அப்போ நீங்கள் கொடுத்துருக்க ஐந்து கிராமை நீங்கள் என்ன பண்ண வேண்டியதில்லை கிலோ கிராமை மாற்ற வேண்டியதில்லை நாங்கள் ஆப்ஷனை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் கிராமமாக வேறு கட்டோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோம் இப்போ ஹெச்எஸ் கொள்கின்றது உங்களுக்கு டிஎஸ் காசிட்டா பை ஆர் ரூஜி இப்போ நுண்புரை குழாய் உள்ள நீர் நிறை அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது நிறைய என்னது பயாஸ்கிரி ஹெச் ரூ ஏன்னா பயாஸ்கிரி ஹெச்சுங்கிறது வந்து நுண்புரை குழாய் வந்து இந்த உள்ள உடையதில் இருக்கிறதால அதோட கனளவு பயாஸ்கிரி ஹெச்சு அவளில் நீர் நடத்தி வந்து ரூன் எடுத்துருக்கோம் இப்போ பயாஸ்கிரி இன்ட்டு ஹெச் அளவு உங்களுக்கு டிஎஸ் காசிட்டா பை ஆர் ரூஜி அதை பிரதிகிட்டிருக்கோம் மேலே உள்ள சொன்ன பாட்டை இன்ட்ரூ அப்போது உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் கீழே இந்த ஆறு மேலே உள்ள ஆர்ஸ்கில் ஒரு ஆறு அடிபட்டு வரும் அப்போது டூ பை ஆர் எஸ் காசிட்டா பை ஜி கிடைக்கும் இப்போ இதுலேருந்து வந்து பார்த்தோன்னா மேலே ஆறு இருக்குது எம் வந்து இடது பக்கம் எம் இருக்குது அதேமாதிரி வலது பக்கம் ஆறு நேராகவே இருக்கிற உங்களுக்கு நேர்வீதம் தான் உங்களுக்கு நீமினேட்லேயே இருக்குது ஓகேவா அப்போது எம் இஸ் ப்ரப்போசல்ட் ஆறு சரி இப்போ இரண்டு வகையான நிறைய ஒப்பிடும் பொழுது உங்களுக்கு டூ ஆர் ஆர் முடிய அதுக்கு வந்து எம் டேஸ் எடுத்துக்கலாம் ஆருக்கு வந்து எம் எடுத்துக்கலாம் ஸோ எம் டேஸ் பை எம் ஈக்குவல் டு டூ ஆர் பை ஆர் ஏன்னா நேரம் இது பொறுத்த முடியுங்கிறதால அப்போ ஆர் ஆர் அடி வரும்போது எம் டேஸ் பை எம் ஈக்குவல் டு டூன்னு கிடைக்கும் அப்போ எம் டேஸ் ஈக்குவல் என்னது டூ எம் எம்முக்கு ஏதாவது ஐந்து கிராம் கொடுத்துட்டாங்களே அப்போ என்ன வரும் உங்களுக்கு எம் டேஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டு இன்ட் ஐந்து கிராம் பத்து கிராம் பத்து கிராம் என்பது தான் சரியான விடை நன்றி யுரேனியம் தொண்ணூற்றி ரெண்டு இரநூத்தி முப்பத்தி ஐந்து எனும் யுரேனியம் ஐசோட்டோப் நியூட்டான் கொண்டு தாக்கப்படும் போது கிரிப்டான் அதாவது கேஆர் முப்பத்தி ஆறு எண்பத்தி ஒம்பது மற்றும் மூன்று நியூட்டானோடு உருவாக்கப்படுவது கீழ்கண்டவற்றில் எந்த தனிமம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது வந்து என்னென்னா ஒரு அணுக்கரு பிளவுகனை அதாவது யுரேனியத்தை தொண்ணூற்றி ரெண்டு இரநூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு அதாவது தொண்ணூற்றி ரெண்டு கிராம் எண்ணும் நிறையும் உள்ள யூனியம் வந்து ஒரு நியூட்ரான் கொண்டு தாக்கப்படும் பொழுது மூன்று நியூட்ரான்கள் வருது அதில் இரண்டு தனிமங்கள் ஒன்று வந்து கிரிப்டானும் இன்னொரு தனிமம் என்னவாக இருக்கும்னு கேட்குறாங்க அதே கிரிப்டான் வராது ஓகேவா இன்னொன்று வந்து என்ன உருவாகும் அப்படிங்கிறது இந்த அணியன் நிறையன் வச்சு தெரியும் தெரியணும் இது நமக்கு விமுடியான ஒரு சமன்பாடு நிறைய பேரு
அதான் தான் அந்த செழுமையான வினாக்கள் ஒரு ஐந்து ஆறு வினாக்கள் கொடுப்பாங்கள்ல அதில் வருது அது இந்த நீட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் கேட்கப்பட்ட வினா தான் அது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் சமன்பாடு தொண்ணூற்றி ரெண்டு யூரேனியம் இரநூத்தி முப்பத்தஞ்சு ப்ளஸ் நியூட்டானுங்கிறது ஜீரோ என் ஒன்று கிவ்ஸ் எக்ஸுங்கிறது தனிமம் தெரியாத தனிமம் இப்போ நம்ம எடுத்துருக்கோம் அது கியூங்கிறது அணி எண்ணம் பிங்கிறது நிறைய எண்ணமாக கொடுத்துருக்கோம் ப்ளஸ் உங்களுக்கு முப்பத்தி ஆறு அணி எண்ணம் எண்பத்தொம்பது நிறைய எண்ணில் கிரிப்டான் ப்ளஸ் மூன்று நியூட்டான்கிறது மூணு ஜீரோ என் ஒன் ப்ளஸ் அதோடு சேர்ந்த ஆற்றல் உருவாகும் அந்த ஆற்றானது வெப்பமாகவும் ஒளி ஒளியாற்ற அளவாகவும் வெளிப்படும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் இப்போ எழுது புறம் ஆணை எண்களின் கூடுதல் வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு கீழே உள்ள எண்கள் தொண்ணூற்றி ரெண்டு ப்ளஸ் ஜீரோ தொண்ணூற்றி ரெண்டு வரும் அதே மாதிரி வலதுபுறம் ஆணை எண்களின் கூடுதல் வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து கியூ ப்ளஸ் முப்பத்தாறு ப்ளஸ் மூணு இன்ட்டு ஜீரோ இப்போது கியூ ப்ளஸ் முப்பத்தாறுன்னு வந்துடும் அப்போது உங்களுக்கு கியூ ப்ளஸ் முப்பத்தாறுங்கிறது வந்து கியூ ப்ளஸ் முப்பத்தாறு ப்ளஸ் ஜீரோனா என்ன வரும் கியூ ப்ளஸ் முப்பத்தாறு வருமா வலதுபுறம் அப்போ கியூ ப்ளஸ் முப்பத்தாறு ஈக்குவல் டு எடுத்துப்புறம் உள்ள தொண்ணூற்றி ரெண்டு ப்ளஸ் ஜீரோ அப்போ தொண்ணூற்றி ரெண்டு இப்போ கியூ ப்ளஸ் முப்பத்தாறு ஈக்குவல் தொண்ணூற்றி ரெண்டுனா கியூ ஈக்குவல் டு தொண்ணூற்றி ரெண்டு மைனஸ் முப்பத்தாறு எவ்வளோ வரும் ஐம்பத்தாறு வரும் இது நிறையங்களை பொறுத்த மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் நிறைய மின்களின் கூடுதல் என்னது மேலே இரநூத்தி முப்பத்தஞ்சு இருக்குது நியூட்டானில் ஒன்று இருக்குது இப்போ இரநூத்தி முப்பஞ்சு ப்ளஸ் ஒன்று வந்து இரநூத்தி முப்பத்தாறு அதே வளர்ப்பு ஒரு ஒன்று இருந்தது நிறைய எண் மேலே உள்ள நிறைய எண் இப்போ பி ப்ளஸ் எண்பத்தொம்பது ப்ளஸ் இங்கே மூணு இன்ட்டு ஒன்றுன்னு போடணும் ஏன்னா மூணு நியூட்டான்கள் அதில் அப்போ உங்களுக்கு பி ப்ளஸ் எண்பத்தொம்பது ப்ளஸ் மூணு இன்ட்டு ஒன்று வரும் ஓகே எல்ஹெச்எஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்ஹெச்எஸ் ஏன்னா வந்து இடதுபுறம் உள்ள நிறைய எண் கொடுக்குது வலதுபுறம் உள்ள நிறைய எண் கொடுக்குது சமமாக இருக்கும் அப்போ பி ப்ளஸ் தொண்ணூற்றி ரெண்டு ஈக்குவல் டு இரநூத்தி முப்பத்தாறு வரும் இப்போ பி ஈக்குவல் டு இரநூத்தி முப்பத்தாறு மைனஸ் தொண்ணூற்றி ரெண்டு எப்படின்னா அவங்க எவ்வளோ பி ஈக்குவல் டு நூற்றி நாற்பத்தி நாலு அப்போ நிறைய எண் வந்து என்னது முப்பத்தி நாலு நூற்றி நூ நாற்பத்தி நாலு உள்ள தனிமமாகும் அதே மாதிரி அணியன் வந்து ஐம்பத்தாறு உள்ள தனிமமாகவும் இருக்கும் அது வரக்கூடிய அந்த இன்னொரு தனிமை வந்து ஐம்பத்தாறு அணி என்று இருக்கும் நிறைய வந்து நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு இருக்கும் அப்போ என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா அது பீரியம் பீரியம் தான் ஐம்பத்தாறு அணி எண்ணம் நூற்றி நாற்பத்தி நாலுக்கு நிறைய உள்ள தனிமம் சுருவாகும் தனிமம் என்ன ஐம்பத்தாறு பீரியம் நூற்றி ஒன்று நாற்பத்தி நான்கு என்பது தான் சரியான விடை அதாவது விடை நான்காவது ஆப்ஷனாக உள்ள பீரியம் ஐம்பத்தாறு நூற்றி நாற்பத்தி நாலு நன்றி ஆர் ஆரம் கொண்டதொரு நுண்துளை குழாய் நீரில் அமிழ்த்தப்படுகிறது அதில் நீரானது ஹெச் உயரம் விளம்புகிறது நுண்துளை உள்ள நீரது நிறை ஐந்து கிராம் டூ ஆர் ஆரம் கொண்ட மற்றொரு நுண் துளை குழாய் நீரில் அமிழ்த்தப்படுகிறது இந்த குழாயில் எழும்பக்கூடிய நீரது நிறை எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அது நுண்துளை குழாயோட ஆரம் வந்து ஆறு இருக்குது அது வந்து நீரில் அமிழ்த்தப்படும் போது அதில் வந்து ஹச் உயரம் எழும்புதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க நுண்துளை குழாயில் நீரோட நிறை வந்து ஐந்து கிராம் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து டூ ஆர் ஆரம் கொண்ட மற்றொரு நுண்துளை குழாய் வந்து நீரில் அமிழ்த்தப்படுது அப்படின்னா இந்த குழாயில் எழும்பக்கூடிய நீரது நிறை இவ்வளோவாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அது ஆரம் ஆறுது முதல்ல ஆறு ஆரம் உள்ளதுக்கு வந்து ஐந்து கிராம் நிறை உள்ள இருந்ததுக்கு வந்து ஹச்சு வரம் எழும்புது அதே வந்து இரண்டு மடங்கு அதோட இரண்டு மடங்கு ஆறு ஆரம் கொண்ட மற்ற நுண்துளை குழாய் நீரில் அமைத்தப்படுதுச்சுன்னா அந்த குழாயில் எழும்பக்கூடிய நீரது நிறை எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஆறு ஆறத்துக்கு வந்து ஐந்து கிராம் நிறை அப்போது டூ ஆர் ஆரம்னா எவ்வளோ நிறை இருக்குது அப்போ நிறையிலையும் நிறைக்கும் அந்த ஆரத்துக்கு இடையே உள்ள தொடர்பை பயன்படுத்தி அந்த எந்த ஒரு ஃபார்முலா பயன்படுத்துதுன்னு அதை அந்த ஃபார்முலா எடுக்கணும் அந்த ஃபார்முலாவில் வந்து நிறைக்கும் ஆரத்துக்கு இல்லை இல்லையோட தொடர்பு வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் இந்த தீர்வை பெற முடியும் சரி அது எப்படின்னு பார்க்கலாம் இதில் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அஞ்சு புள்ளி ஜீரோ கிராம் பத்து புள்ளி ஜீரோ கிராம் இருபது புள்ளி ஜீரோ கிராம் ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு கிராம் அப்படின்னு எல்லாமே கிராமில் தான் இருக்குது அப்போ நீங்கள் கொடுத்துருக்க ஐந்து கிராமை நீங்கள் என்ன பண்ண வேண்டியதில்லை கிலோ கிராமை மாற்ற வேண்டியதில்லை நாங்கள் ஆப்ஷனை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் கிராமாக வேறுக்கட்டும் அப்படின்னு வச்சுக்கோம் இப்போ ஹெச்எஸ் கொள்கின்றது உங்களுக்கு டிஎஸ் காசிட்டா பை ஆர் ரூஜி இப்போ நும்புரை குழாய் உள்ள நீர் நிறை அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது நிறை என்னது பயாஸ்கிரி ஹெச் ரூ ஏன்னா பயாஸ்கிரி ஹெச்சுங்கிறது வந்து நும்புரை குழாய் வந்து உள்ள உடையத்தில் இருக்கிறதால அதோடய கனளவு பயாஸ்கிரி ஹெச்சு
இப்போ இதுலேருந்து வந்து பார்த்தோன்னா மேலே ஆறு இருக்குது எம் வந்து இடது பக்கம் எம் இருக்குது அதே மாதிரி வலது பக்கம் ஆறு நேராகவே இருக்கிறவங்க உங்களுக்கு நேர்வீதம் தான் உங்களுக்கு நீமினேட்லேயே இருக்குது ஓகேவா அப்போது எம்இஸ் ப்ரொப்போசல் ஆறு சரி இப்போ ரெண்டு வகையான நிறைய ஒப்பிடும் பொழுது உங்களுக்கு டூ ஆர் ஆர் முடியாதுக்கு வந்து எம் டேஸ் எடுத்துக்கலாம் ஆறுக்கு வந்து எம் எடுத்துக்கலாம் ஸோ எம் டேஸ் பை எம் ஈக்குவல் டு டூ ஆர் பை ஆர் ஏன் நேர் வீதம் பொறுத்த முடியுங்கிறதால அப்போ ஆர் ஆர் அடிவிடும் போது எம் டேஸ் பை எம் ஈக்குவல் டு டூன்னு கிடைக்கும் அப்போ எம் டேஸ் ஈக்குவல் டு என்னது டூ எம் எம்முக்கு எதாவது ஐந்து கிராம் கொடுத்துட்டாங்களே அப்போ என்ன வரும் உங்களுக்கு எம் டேஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டு இன்ட்டு ஐந்து கிராம் பத்து கிராம் பத்து கிராம் என்பது தான் சரியான விடை நன்றி புவியினது பரப்பில் ஒரு பொருள் எழுபத்தி ரெண்டு நியூட்டன் என்ற எடையை பெற்றுள்ளது அதாவது புவி பரப்பில் வந்து ஒரு பொருளோட எடை வந்து எழுபத்தி ரெண்டு நியூட்டன் புவியின் ஆரத்தின் பாதிக்கு சமமான உயரத்தில் அதன் மீது செயல்படும் புயிர் புவி செய்யாதுன்னு கேட்டிருக்காங்க அது புவியின் ஆரத்தில் வந்து பாதிக்கு சமமான உயரம் அதாவது ஆரத்தில் பாதி தான் வந்து அதோட உயரம் பிடிக்கும்போது உங்களுக்கு புயிர் புவி செய்யணும் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போது உயர்த்தி பொருத்த மாறுபாடு அந்த ஃபார்மில் நம்ம வந்து பயன்படுத்தணும் போய் பரப்பில் வந்து எழுபத்தி ரெண்டு நியூட்டன் அது வந்து போய் நான் ஆரத்தில் பாதி சமமான உயரத்தில் இருக்குன்னா அப்போ என்ன இருந்தது ஹச்சிங்கில் வந்து ஆர்இ பை டூன்னு போடணும் அதை வச்சு தான் நமக்கு என்னென்னா அந்த விடை எந்த விடை சரியான விடையாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுங்க நான்கு விடை கொடுத்துருக்காங்க முப்பத்தி ரெண்டு நியூட்டன் முப்பது நியூட்டன் இருபத்தி நான்கு நியூட்டன் நாற்பத்தெட்டு நியூட்டன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்க டேட்டாவிலே இருபது நியூட்டன் தான் தான் இருக்குது சிஜிஎஸ் முறையிலெல்லாம் எஸ்ஏ லைன் முறையில் தான் இருக்குது இப்போ விடையும் எஸ்ஏ லைன் முறையில் இருக்கால எந்த ஒரு மாற்றமும் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது ஃபார்முலா தெரிஞ்சால் அவ்வளோ போதும் இந்த ஃபார்முலாவை பயன்படுத்தி என்ன பண்ணலாம் நம்ம எளிதாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது ஆழத்தை பொறுத்து அதே மாதிரினா உங்களுக்கு உரத்தை பொறுத்து குத்தி இறத்தை பொறுத்து போது உங்களை அந்தந்த ஃபார்முலா அவங்களுக்கு வந்து மைண்டுக்கு வரணும் அடிக்கடி பயன்படுத்தினால் நமக்கு என்னென்னா உங்களுக்கு பயன்பாட்டில் இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு எளிதாக நம்ம அந்த ஃபார்முலா பயன்படுத்தினா சரி வாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ டபிள்யூஎஸ்ங்கிறது வந்து புவி பரப்பில் எம்ஜிஎஸ்ங்கிறது வந்து டபிள்யூங்கிற எம்ஜி தான் போட்டிருக்கோம் இப்போ எஜிஎஸ்ங்கிற அந்த பரப்புங்கள எல்லாம் அப்படி கொடுத்துருக்கோம் எழுபது நியூட்டன் இப்போ டபிள்யூஹெச்ங்கிறது ஹெச் உயரத்தில் ஈக்குவல் எம்ஜி ஹெச்னு முடிச்சிருக்கோம் எம்ஜி சப்ஸ்டியூட் ஹெச் எம்ஜி இன்ட் ஹெச்சில் அது ஸோ அப்போ அது ஈக்குவல் டுனது எம் இன்ட்டு ஜிஹெச்சுங்கிறது என்னது ஜி சப்ஸ்கிரிப்ட் ஹெச்சுங்கும் போது ஜிஎஸ் பை ஒன் ப்ளஸ் ஹெச் பை ஆர் ஹோல் ஸ்கேர் இப்போ ஹெச்சுங்கிறது என்னது ஆர் பைட்டு கொடுத்துறாங்க அந்த ஆர் பைட்டு ஒப்பிடுறது ஒரு பதிவிடுறோம் இப்போ ஆர் பைட்டு ஒப்பிடுறது முடிஞ்சது உங்களுக்கு உங்களுக்கு நான் கீழே ஆறு மேலே ஆறு ஒன் பைட் ஒன்று வந்துருமா சார் இப்போ என்னது ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பைட் டூ ஹோல் ஸ்கேர் அப்படிமா அது த்ரீ பைட் ஹோல் ஸ்கேர் த்ரீ பைட் ஹோல் ஸ்கேர்னா நைன் பை ஃபோர் ஃபோர் கிடைக்குமா கீழே டினமேட்டில் அப்போ எழுபத்தெண்டு போய் ஒம்பது போய் நாலுங்கும் போது எவ்வளவு நாலு மேலே வந்துடும் அப்போது ஒம்பது எழுபத்தெண்டு அடிச்சோன்னா மேலே எட்டு ஏற்கனவே நாலு மேலே போனது இருக்குது அப்போ எட்டு நாங்கள் முப்பத்தி ரெண்டு வருஷம் முப்பத்தி ரெண்டு லிட்டன் ஸோ முப்பத்தி ரெண்டு லிட்டன் என்பது தான் சரியான விடை நன்றி ஒரு சிறிய மின் இருமுனை பதினாறு இன்ட்டு பத்து பவர் மைனஸ் ஒன்பது கோலு மீட்டர் எனும் இருமுனை திருப்பதனை பெற்றுள்ளது மின் இருமுனை திருப்பதனை கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஸ்மால் பி வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க இருமுனை வந்து அச்சோடு அறுபது டிகிரி எனும் கோணத்தினை மேற்கொண்டுள்ள ஒரு கோட்டில் இருமுனை மையத்திலிருந்து ஜீரோ புள்ளி ஆறு மீட்டர் தூரத்தில் அமைந்துள்ள ஒரு புள்ளியில் இருமுனையால் ஏற்படும் மின்னழுத்த மதிப்பு என்பது எவ்வளோ இருக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க அது தீட்டா அறுபது டிகிரி அவன் இடைத்தில் வந்து ஜீரோ புள்ளி ஆறு மீட்டர்லேயே கொடுத்துட்டாங்க அதெல்லாம் நேரடியாகவே கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட் எளிமையான கொஸ்டின் இது மாதிரி சில எளிமையான வினாக்கள்லாம் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் அதுக்கப்புறம் வந்துன்னா கொஞ்சம் லாஜிக்கலாக ரீசனிங் ஓரியன்டட் கிரிட்டிக்கலான கொஸ்டின்ஸ்லாம் பார்க்க போகிறோம் அதை தொடர்ந்து வாட்ச் பண்ணுங்கள் நீட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் கேட்ட கொஸ்டின் ஒன் பை ஃபோர் பை ஃபோர் நான் நாட் வேல்யூ கொடுத்தாங்க நைன் டென் ஃபோர் நைன் நீட் ஒன் மீட்டர் ஸ்கொயர் பை ஸ்கொயர்ன்ட்டு இப்போ இதுக்கான ஃபார்முலா வந்து நம்ம பார்க்கும் பொழுது அது மின்னுரிமையாக எதுன்னு ஒரு புள்ளியில் உங்களுக்கு உள்ளத்திற்கான கோவை இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த கோவை அதுக்கு தான் பயன்படுத்துகிறோம் அந்த வாய்ப்பாடை பயன்படுத்தணும் அந்த வாய்ப்பாடு என்ன வரும் அப்படின்னா வி ஈக்குவல் டு பி காசிடா பை ஃபோர் பிஃப்ஸ் நாட் ஆர் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது இப்போ ஸ்மால் பி வந்து இப்போ தான் பதினாறு மைனஸ் நைன் கூலும்
ஆறுங்கிறது மீட்டரே கொடுத்தாலே ஜீரோ புள்ளி ஆறு ஸ்கொயர் சிம்லை உங்களுக்கு இரநூறு கிடைக்கும் கீழே வந்து ஜீரோ புள்ளி மூணு ஆறு கிடைக்கும் மேலே வந்து பதினாறு இருக்குது ஜீரோ புள்ளி மூணு ஆறே அந்த ஒம்பதையும் அடிக்கலாம் ஓகேவா அப்போ அடிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு லதி சால்வ் பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் கெட்டு எவ்வளோ ஈக்குவல் டு இரநூறு வோல்ட் கிடைக்கும் அதாவது இந்த புள்ளிகள் முன்னாடி வந்து என்னென்னா இரநூறு வோல்ட் என்பது தான் சரியான விடை நன்றி